ആളിനെ പറ്റി ആത്മീയമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന ആളാണ് ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ് പറഞ്ഞുകൊടുക്കുമ്പോ നമുക്കത് പറ്റില്ല കാരണം നമ്മള് കറക്റ്റ് നമ്മൾ ഡാൻസ് കളിക്കും പോലെ ഇവിടെ പിടിച്ചു ഇവിടെ ഒരു അടി വരും ഇവിടെ പിടിക്കുന്നു അടുത്ത് വന്നിട്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഇടിക്കുന്നു അത് കറക്റ്റ് ടൈമിംഗ് ആണ് അല്ലാതെ ഇവിടെ പിടിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഇടിച്ച ഇവിടുത്തെ ടൈമിംഗ് മനസ്സിലായില്ലേ ഡാൻസ് കളിക്കുമ്പോൾ ടൈമിംഗ് ആണ് അത് പിന്നെ ഞാൻ പ്രണയിച്ചിരുന്നത് അന്നും സിനിമ തന്നെയായിരുന്നു ഡിജിറ്റൽ ഗാഡ്ജറ്റ്സ് ഹോം അപ്ലയൻസസ് എന്നിവയുടെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കളക്ഷൻ ആണ് വേണ്ടത് എന്നാൽ മൈജിക്ക് മൈ ഗ്യാരണ്ടി മൈ ജി ഫ്യൂച്ചർ ഇലക്ട്രോണിക് ഗാഡ്ജറ്റ്സ് ആൻഡ് ഹോം അപ്ലയൻസസ് നീതൂസ് അക്കാദമി ഇന്ത്യാസ് നമ്പർ വൺ ലാംഗ്വേജ് അക്കാദമി ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം ഇന്ന് പുതിയ ചിത്രത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് നമ്മളോട് പങ്കുവെക്കാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് നാല് നാല് പേരാണ് അതിലെ മൂന്ന് സ്റ്റാർസും പിന്നെ ഡയറക്ടറുമാണ് ഇവരെ ഭാവിയിലെ സ്റ്റാർസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇപ്പൊ തന്നെ അവര് സൂപ്പർ സ്റ്റാർസ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ചർച്ചകളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും മാറ്റങ്ങളാണ് ദേശത്ത് അധികം ഈ എന്താ പറയാ എക്സ്പോസ്ഡ് ആവാത്ത ആൾക്കാരുടെ ഒരു കുഞ്ഞു വിൻസിയുടെ പ്രണയങ്ങളെ കുറിച്ച് ആലും വിൻസി തുറന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് വിൻസിക്ക് ഈ ഒരു സിനിമയിലെ പ്രണയത്തെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ കാലത്തെ പ്രണയത്തെ പറ്റി എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പ്രണയത്തിൽ പോകുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഈ പഴഞ്ചൻ പ്രണയത്തിൽ പെടാത്ത ഒരാളാണ് ഞാൻ പക്ഷെ ഇതിന് ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അത് ഇങ്ങനത്തെ പ്രണയങ്ങൾ കണ്ടു കിട്ടാൻ പാടാണ് എനിക്കൊന്നും അങ്ങനെ പ്രേമിക്കാനുള്ള ഗട്ട്സ് ഇല്ല എന്നാണെങ്കിൽ പറയാം അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രേമമാണ് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത് റോണി ചേട്ടനിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നായകനായിട്ട് അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് റൊമാൻറ്റിക് ആണോ ഈ സിനിമയിൽ റൊമാൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സീൻസ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് പാഠം അല്ലേ റൊമാൻറ്റിക് അത് നമ്മുടെ ലവ്ലി മിസ്സും ചാക്കോ സാറും അത് വേറൊരു ടൈപ്പ് നമുക്ക് ഒരു കണ്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനല്ല അതിലുള്ളതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ ഇതിൽ നിഷ്കളങ്കമായിട്ടുള്ളൊരു നാട്ടിൻപുറത്തെ പ്രണയം മറ്റേത് കോളേജ് ടൂറ് ആ ഒരു വൈബ് ആണല്ലോ അപ്പം ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അഭിനയം മിൻസിയുടെ കൂടെ ഉള്ള വിൻസി നമ്മൾ തന്നെ വിൻസിനെ പറഞ്ഞ് ഇന്നാക്കുന്നതാണ് കാരണം വെച്ചാൽ വിൻസിനെ പോലെ കോമ്പിറ്റന്റ് ആക്ടർ ഒന്നും മാത്രമേ ആ ക്യാരക്ടർ കയറുള്ളൂ എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു വേറെ നമ്മൾ മൂന്നാല് പേരെടുത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പലർക്കും ഒരു നായകൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒരു പ്രശ്നമാണ് പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ എന്നെ പേഴ്സണലി എന്നെയുടെ പ്രശ്നം എന്നല്ല നമ്മുടെ ഒരു മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ചിലർക്ക് ഇഷ്യൂ ഉള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മൾ സൗകര്യപൂർവ്വം ഒഴിവാക്കാന്ന് പറയും വിൻസിയുടെ അടുപ്പം ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ വിൻസിന്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ആഡ് നമ്മൾ കാലത്തിൽ വൈകുന്നേരം വരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ആ ആഡ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരാഡ് അപ്പൊ വളരെ വിചാരിച്ചത് ഒരു പടത്തിന്റെ ട്രയലർ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു ഒരു പടത്തിന്റെ ട്രയലർ ആണെന്ന് പലരും വിചാരിച്ചു അപ്പൊ എന്റെ ഒരു ചേട്ടൻ നിങ്ങളുടെ പേര് ഭയങ്കര രസമുണ്ടല്ലോ ഇത് പടത്തിന്റെ ട്രയലർ ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഫുള്ള് കാണാത്തവരൊക്കെയാണ് എന്റിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ആപ്പ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും അത് ഷംസോ ആണ് ഡയറക്ട് ചെയ്ത് ജനിത് കാച്ചിപ്പള്ളി എന്ന് എന്റെ എന്റെ മണിയറല അശോകന്റെ ഡയറക്ടർ ഷംസും ഇങ്ങനെ എല്ലാ പരിപാടിയും എല്ലാ സിനിമയും ഞാൻ കാണാറുണ്ട് റോണി ചേട്ടാ നിങ്ങൾ ആ കോമ്പോ സിനിമയുടെ ട്രെയിലർ നന്നായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആ പുള്ളി അതും 
മുഴുവനും കണ്ടില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നപ്പോ എനിക്ക് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ആയിരുന്നു ഞാൻ വിൻസി എടുത്ത് പറഞ്ഞു കടന്ന് കഥയൊന്നും കേട്ട് നോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ അതിനുശേഷം സ്ക്രിപ്റ്റും കൂടി വായിച്ചപ്പോ വിൻസി പറഞ്ഞു ചേട്ടാ നമുക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് പരിപാടി ചെന്നാൽ എനിക്കും പെർഫോം ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടിയുണ്ട് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ട് രണ്ടും വ്യത്യസ്ത ദ്രോഹങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് വിൻസി ഇതുവരെ ചെയ്യാത്ത രീതിയിലുള്ള ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് ഭീമന്റെ വഴി രേഖ പത്മിനി പിന്നെ സൗദി വെള്ളക്കേല മഞ്ചു അതൊക്കെ കുറച്ച് ഡിഫറെന്റ് ആയ ഒരു ടൈപ്പാണ് അപ്പം അതിൽ നിന്നും ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കില്ലേ ഇതിലെ ഒരു ബാക്കി എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സിനും ഇപ്പം നാട്ടിൻ പുറത്തൊരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്ത് രേഖ മാത്രമാണ് രേഖയിൽ പക്ഷെ കുറച്ച് റിബൽ ഡാർക്ക് പരിപാടിയാണ് ഇതങ്ങനല്ല ഇത് മെച്ചോർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലേഡി ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഹാർഡ് വർക്ക് ഐ മീൻ തത്രപ്പാടുകളും കാര്യങ്ങളും അതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഫാമിലിനെ കണ്ടുമുട്ടാണ് പിന്നെ അവരായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവാണ് ഹാപ്പി ആയിട്ട് മാത്രമേ മായ എന്നുള്ള ക്യാരക്ടറിന്റെ ബാക്ക് ബോൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് മായാണ് അച്ഛനും അമ്മയല്ല മായ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ക്യാരക്ടർ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീട് കൊണ്ടു നടക്കുന്നത് മായ എന്നുള്ള വ്യക്തിയാണ് അവിടെ ഔട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട് ഒരു കുടുംബനാഥന് പകരം ഒരു കുടുംബനാഥ ആയിട്ട് ആ വീട് മുഴുവൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ സ്വന്തം അനുജന്റെ കാര്യമായിക്കോട്ടെ അച്ഛന്റെ കാര്യമായിക്കോട്ടെ അമ്മയുടെ കാര്യമായിക്കോട്ടെ പലചരക്ക് വന്ന ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാ കാര്യം ചെയ്യുന്നത് മായാണ് മായാണ് പലപ്പോഴും അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് പോലും വെച്ച നമ്മുടെ പരിമിതമായ സൗകര്യം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിൽ അച്ഛൻ മനസ്സിലാക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വളരെ ബോൾഡായിട്ട് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അന്ന് അച്ഛനെ അധികം മുറിവേൽപ്പിക്കാത്ത രീതിയിൽ പറയുകയും പിന്നെ അച്ഛനായിട്ട് അടുപ്പം ആകുകയും അല്ലെങ്കിൽ പാരന്റ്സിനായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കളായിട്ടുള്ള ഒരു അടുപ്പം ഒക്കെ ഭയങ്കര രസമായിട്ട് ഭയങ്കര ജയനും ജോസും പോലെ അല്ലാട്ടോ ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള നാട്ടുകാർക്കെല്ലാം ഉപകാരമുള്ള പക്ഷെ ആ ഉപകാരം ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രതിഫലം മനസ്സിൽ മോഹിച്ചിട്ട് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ഉപകാരം ചെയ്യുന്നു അതാലും മാരകമായിട്ടുള്ള പ്രതിഫലം ഒന്നുമല്ല അതായത് എനിക്ക് എന്നെ കൈ കയ്യിൽ ഒതുങ്ങുന്ന തരത്തിലുള്ള എല്ലായിടത്തും എത്തിപ്പെടുന്ന അതിലുപരി ആ യാത്രയിടയിൽ സുഹൃത്തിനെയും സഹായിക്കുന്ന സുഹൃത്തിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു അപ്പം മുന്നേ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ആദ്യം ഓർമ്മ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് മറ്റേ ആക്ഷൻ ഹീറോ ബിജുലെ ആ ഒരു കളിക്കണ ചോറ് ആ ചേച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പം നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ജോസ് ആണ് കണ്ണൂർ സ്കോട്ടിലെ അപ്പം ഇനി അങ്ങോട്ട് തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം ഒരു ഗ്രാഫ് ഉയർന്നല്ലോ അപ്പം ഇനി അങ്ങോട്ട് തെരഞ്ഞ ക്യാരക്ടേഴ്സ് തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ കെയർഫുൾ ആകുമോ അപ്പം ഇനി അങ്ങനെ കോമഡി റോൾസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഒന്നിലൊതുങ്ങി ഒരു അത് മാത്രമേ ചെയ്യൂ എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്ന ആളില്ല പക്ഷെ ആക്ടർ എന്ത് എന്ത് വന്നാലും പുതിയ ഒരു ജോണർ വന്നാലും ഓക്കെ റെഡി എന്നുള്ള കോൺഫിഡൻസ് ആണ് പൂനേല് ഞങ്ങൾ ഷൂട്ട് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് പൂനേൽ ഞങ്ങൾ ഷൂട്ട് എടുക്കും അപ്പൊ കാലത്ത് ആറു മണി വൈകുന്നേരം ആറു മണി വരും കാലത്ത് ആറു മണി വരെ ഞങ്ങൾ ഷൂട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇപ്പൊ ഒരിക്കലും നമ്മളൊരു സ്റ്റേജിൽ നമ്മളിപ്പോ നോക്കിയിട്ടത് നമുക്കത് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ആറു മണിക്ക് ഞാനും അസീസും ഞാൻ ഫ്രണ്ടിൽ അസീസും ഷബിനീഷും ബാക്കിൽ അസീസ് ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന ഡയറക്ടർ മറ്റേ ഡ്രൈവറിനോട് ചോദിച്ചു സോജാക്കറോ 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 എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഡ്രൈവർ പറഞ്ഞു സോലിയ സാബ് ക്യാ ഹാ ക്യാ ഹാ സോ സോജാക്കറോ സോജാക്കറോ അപ്പൊ ഇയാൾ എന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു ക്യാ ഹാ ക്യാ ക്യാ ബോൾത്ത സോനയ്ക്ക് ലീ ബോൾത്ത നമുക്ക് ഗാഡി ചലാണ ഹാ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അസീസ എന്താണ് പ്രശ്നം അല്ല പുള്ളി നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങിയോന്ന് ചോദിക്കേ ഉറങ്ങിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പോകുന്ന വഴിക്ക് വണ്ടിയൊക്കെ ഫുള്ള് മലയും കൊടുമുടിയൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്യാ പൂച്ചിരാക്കി അപ്നെ തീക്തിറക്കി സോയ വോ പൂസ്താ ഹേ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ മമ്മൂക്ക് എടുത്ത് തുടങ്ങി മമ്മൂക്ക് 
ഞങ്ങളുടെ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാലത്ത് ആറു മണിക്ക് ഞങ്ങളുടെ തിരിച്ച് റൂമിൽ കൊണ്ടാക്കിയേഴ്സ് നൈറ്റ് ഉറങ്ങിയില്ല എന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ അകത്ത് കയറുമ്പോ തന്നെ മങ്ങി പോകും ക്ഷീണക്കാർ അപ്പൊ ഇവർ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ ട്രാവൽ ചെയ്താലാണ് നമ്മള് നമ്മുടെ ഹോട്ടലിൽ എത്തുന്നത് ഒന്നര മണിക്കൂർ അല്ല ഒരു ഒന്നൊന്നേ മണിക്കൂർ അപ്പൊ ഇവര് ഇവരെ വിശേഷം നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്നത് അപ്പൊ ഇൻകേസ് കാരണം ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ വലിയ ക്ലിഫ് നമ്മൾ വലിയ മലനിരകളാ അപ്പൊ ഇവര് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേരെ മലയുടെ ഏകദേശം മല മേളിൽ നിന്ന് വരുന്ന കറക്റ്റ് ഷൂട്ടിംഗ് സ്ഥലത്ത് പിന്നെ അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി പുള്ളി ചോദിച്ചാണ് സോജാക്കറോ സോജാക്കറോ പുള്ളി കിടന്ന് ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഹലോ സോജാക്കറോ ഇങ്ങനൊരു സിനിമ എടുക്കാൻ ഒരു പ്രണയത്തെ പറ്റി എടുക്കാനുള്ള റീസൺ എന്തായിരുന്നു റീസൺ നല്ലൊരു കഥ വന്നു അതായത് നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു ബഡ്ജറ്റിലും നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു ഇതായിട്ട് തോന്നിയതുകൊണ്ട് നമ്മളങ്ങനെ മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് ആ പിന്നെ പ്രണയ സിനിമ ഇഷ്ടമല്ല താരമുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് നല്ല ആ ഒരു ഇത് നല്ലൊരു ഇത് വന്നതുകൊണ്ട് റോണി ചേണ്ടും ബിൻസിയും എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു പടമായിരിക്കും ഇതിഹാസിലുണ്ട് <laughs> 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 പിന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പം നിങ്ങൾ മൂന്നുപേരും ചർച്ചയിൽ ഉള്ളതാണ് പറഞ്ഞല്ലോ എൻ്റെ വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം രണ്ടുപേരും കണ്ണൂർ സ്കോളിലും ഇൻ സി സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡിലും നിൽക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് കിട്ടിയതിനു ശേഷം ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ കൂടിയിട്ടുണ്ടോ മീൻസ് അതിനു മുമ്പ് വീട്ടിൽ ഒരു ജോലി ചെയ്യും അതല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് സിനിമ കരിയറിൽ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഉത്തരവാദിത്വം ഞാൻ മുന്നേം കാണിച്ചിരുന്നു ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ യുണീക് ആയിട്ടുള്ള നയന്റി പെർസെന്റേജ് പടങ്ങളും വിജയാണ് അപ്പോ അത് മുന്നോട്ടും ആ ഉത്തരവാദിത്വം തന്നെ സെലക്റ്റീവ് ആണ് ഒന്ന് അലേർട്ടാണ് ഇനി എന്താ പറയാ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്നൊരു അറിഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു പകപ്പഴ വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ സെലക്ടീവ് ആകുമ്പോ പിന്നെ നമ്മള് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ വീട്ടിൽ കുറച്ച് വരുന്ന സിനിമകളുടെ ജോണറുകൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഇതിന് ശേഷം രേഖ ഇറങ്ങിയതിനു ശേഷം രേഖയുടെ സെയിം എന്താ പറയാ റെസ്റ്റ്ലർ ആണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ആണ് ഫീമെയിൽ ഓറിയന്റഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ പേര് കുറെ വന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് പേഴ്സണലി അതല്ല വേണ്ട ഒരു റിപ്പീറ്റേഷൻ എന്തിനാണ് വേറെ വേറെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അല്ല വരുന്നത് വേണ്ടേ അങ്ങനത്തെ വരുന്നില്ല എൻ്റെ കളി ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് വരുന്നില്ല വരുന്നില്ല ഒരു ഫീമെയിൽ ഓറിയന്റഡ് ആണ് കൂടുതലും വരുന്നത് ഫീമെയിൽ ഓറിയന്റഡ് വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അതേ ഫ്ലേവർ ഉള്ള എന്താ പറയാ ഒരു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാമുകിനെതിരെ റിവെഞ്ചോ അങ്ങനത്തെ തന്നെ ഒരു ഡാർക്ക് ജോണറോ രേഖിക്കാം അധികം പ്രൊമോഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് വന്ന സിനിമയായിരുന്നു ആ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വിചാരിച്ചിരുന്നു ഇതിങ്ങനെ ഒരു ലെവലിലേക്ക് എത്തുന്നു ഞാന് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോ വിചാരിച്ചിരുന്നത് തിയേറ്ററിൽ ഭയങ്കര ഹിറ്റാവെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിരുന്നു എന്റെ ഫസ്റ്റ് മൂവി ആയതുകൊണ്ടും നമ്മുടെ തലവര ഈ ഒരു പടത്തിലൂടെ മാറണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടും ഒരു തിയേറ്റർ ഹിറ്റൊക്കെ ആവണം എന്ന് ആഗ്രഹം അപ്പം ഇതിനു മുന്നേയും ജയ ജയ് ഹേ ഇറങ്ങി ഹിറ്റായി ഹെലൻ ഇറങ്ങി ഹിറ്റായി അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷകൾ ഉണ്ടോ ഫീമെയിൽ ഓറിയന്റഡ് സബ്ജക്ട് ഇവിടെ ഓടും പക്ഷെ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി അത് സംഭവിച്ചില്ല പിന്നെ എല്ലാരും ഒ ടി ടിയിൽ വന്നപ്പോഴും അറിഞ്ഞില്ല പക്ഷെ ഇപ്പം അത് അറിയുന്നുണ്ട് 
നമുക്ക് ആ ഒരു നാട്ടിൻപുറം ഫീൽ ചെയ്യും നമ്മുടെ നാട് എന്നുള്ളൊരു സാധനം അതിൽ ഫീൽ ചെയ്യും ഈ സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് ഒക്കെ എവിടെയായിരുന്നു പഴഞ്ചൻ പ്രണയത്തിന്റെ ഇത് ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടൂല് റിലീസിന് പറഞ്ഞിരുന്ന സിനിമയല്ലേ സെൻസറിങ് കഴിഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നമ്മൾ റിലീസ് ഉദ്ദേശിച്ചത് റിലീസ് പല കാരണങ്ങളും ഡിലേ ആകും എന്ന് വെച്ചാൽ സതീഷ് രഘുനാഥൻ പുള്ളിയാണ് മ്യൂസിക് ഇപ്പൊ പുള്ളിക്ക് എന്റെ ഒരു സ്കോറും കാര്യങ്ങളും കമ്പോസ് ചെയ്യും പുള്ളി കുറച്ചൊരു സമയം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു പുള്ളി നല്ല രീതിയിൽ സമയം എടുത്തു മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു നാലഞ്ച് സോങ്സും ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഇൻസ്റ്റയിൽ ഇതിന്റെ സെക്കൻഡ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് നയൻറ്റി സിക്സിലെ ആ ഒരു മ്യൂസിക് ഇട്ടായിരുന്നു അതൊന്നും നൊസ്റ്റാൾജിക് പടമാണോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ആൾക്കാർ നയൻറ്റി സിക്സ് ഇടാൻ കാരണം വേറെ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ നയൻറ്റി സിക്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ നാളെ തന്നെ ട്രോൾ കൊല്ലും പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും അതേപോലെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു നന്മ തോന്നിക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞു സിനിമയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനകത്ത് വിജയ സേതുപതിയും തൃശ്ശേമ അവസാനം പിരിയുന്നു എന്നുള്ളൊരു പരിപാടി വരുന്നു കാരണം വെച്ചാൽ പുള്ളിക്കാരത്തിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമുണ്ട് ഇയാളൊന്ന് മേഖലയായിട്ട് നിൽക്കുകയാണല്ലോ എന്നുള്ളൊരു വിരഹത്തിലാണ് പുള്ളിക്കാരത്തി പോകുന്നത് യാത്ര തീരുന്നത് അയാൾ ഇപ്പോഴും ആ പ്രണയത്തിൽ തന്നെയാണ് അയാളുടെ ബാലികാലത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ആ സ്കൂളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അതേ മന്യ ആ പൈനായിട്ട് തന്നെയാണ് അയാൾ ഇപ്പോഴും കൊണ്ടുനടക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പുള്ളിക്കരത്തിന് കേട്ടാണ് ജാനു അല്ലെ ജാനു എന്നാണ് കഥാപാത്രത്തിന്റെ പേര് അപ്പൊ അതുപോലെ അല്ലെ പോലും എനിക്ക് അതിനകത്ത് ഫ്ലൂട്ടും അതിന്റെ കമ്പോസിഷൻ പോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് നമ്മളിപ്പോ ചിത്രാമ പാടി പാട്ട് വൈക്കം വിജയലക്ഷ്മി വിജയലക്ഷ്മി ചേച്ചി അതുപോലെ തന്നെ മധു ബാലകൃഷ്ണൻ ആനന്ദ് എന്താണ് ആനന്ദ് ഷാബാ സമൻ സാറ് മനോഹരമായ അഞ്ച് സോങ്സ് നമ്മൾ നമ്മുടെ പടാണ്ടല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഞാൻ പോലും നമുക്ക് ഞാൻ ഭയങ്കര ബിനുവിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷനൊക്കെ ഇത്രയും വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയല്ലോ ഇത്രയും വർക്ക് ചെയ്താൽ പടത്തിന് എലിവേറ്റ് ചെയ്തല്ലോ ഒരു കുഞ്ഞു സിനിമയാണ് അപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മൾ കുറേ പോർഷൻ ഇങ്ങനെ നല്ല കമ്പോസിഷനാണ് അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു കുഞ്ഞു സിനിമയാണെങ്കിലും ഒരു വലിയ സിനിമയുടെ ഞാൻ പാടി അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു പാട്ട് അതിലേക്ക് ഇനിയൊരു ഇനിയും വരുന്നുണ്ടോ പാട്ട് പിന്നണി ഗായക അല്ല ഞാൻ ഒരു ഫോട്ടോ കാണിച്ചരാ ആരെങ്കിലും അതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി പുള്ളിയുടെ ജോലി കുറച്ചും കൂടി ചൊട്ടിയതാണ് അസീസിനെ കുറച്ചുകൂടി വലുതാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്നുവരെ ഒടുവിലേട്ടനെ സ്റ്റേജിൽ അനുകരിക്കുക അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ അപ്പം അത് വരുന്ന സമയത്ത് കമ്പാരിസൺ വരില്ലേ 
കമ്പരിസൺ ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ വരും എന്ന് വെച്ചാൽ ജോസും ജോസായിട്ട് പുള്ളിയും ജയനായിട്ട് ഞാനും ചെയ്തിരുന്നതിൽ ഒരു അതുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങളാണ് മണീനും മോഹനും അപ്പൊ ആ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഒരിക്കലും അസീസും റോണിയും മോശമാക്കി എന്നാലും പറയില്ല അതാണ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന പ്ലസ് പോയിന്റ് പടം നമ്മുടെ കണ്ണൂർ സ്കോഡിന്റെ ഡെപ്തിൽ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വൈറ്റ് സ്കെയിൽ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തൊരു സിനിമയിൽ അതൊരു കൊച്ചു സിനിമയാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഡിഫറെന്റ് ആണ് അതൊരു ത്രില്ലർ ആക്ഷൻ ഉള്ള സിനിമയാണ് ഒരു കമേഴ്ഷ്യൽ എലമെന്റ് ഉള്ള സിനിമയാണ് ഇത് അങ്ങനത്തെ ഒരു സിനിമയല്ല ഒരു കുഞ്ഞു സിനിമയാണ് ഇതിനകത്ത് മായും മോഹനനും മണിയനും മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഉൾപ്പെടെയാണ് <laughs> 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 പത്ത് നൂറ് നൂറ് നൂറ്റി ഇരുപത് പേരെ എപ്പോഴും ഫ്ലൈറ്റിലാണ് കൊണ്ടുപോയത് ചാർട്ട് ചെയ്ത് അതിന്റെ ഫ്ലൈറ്റ് അനുവദിക്കുന്നില്ല മനസ്സിലായില്ലേ എല്ലാരും കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇത്ര സ്ഥലം ഇത്ര ആൾക്കാർ നമ്മളെ ഒരു ഇതിൽ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി സംതിങ് പേര് ഇതിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അല്ലേ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി സംതിങ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുന്നൂറ്റി സംതിങ് പേര് ഇതിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ അതിന്റെ ഇരട്ടി ഇപ്പൊ തിരിച്ചു കിട്ടി കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ കണക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒരു സിക്സ്റ്റി ത്രീന്റെ മുകളിൽ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പം റോണി ചേട്ടന് ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലോസ് ടു ഹാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള സിനിമയായിരിക്കും കാരണം ഇപ്പം ചർച്ചകളിൽ വന്നാണ് മഹായാനം മഹായാനം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ഇപ്പം ചർച്ചകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിനുശേഷം റിവഞ്ച് അല്ല എന്താ പറയാ കുടുംബത്തിന്റെ തിരിച്ചറിവ് എന്നിട്ട് ഫാദറൊക്കെ നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനും അമ്മയും അല്ലെങ്കിൽ പപ്പയമ്മയും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സന്തോഷമായ മുഹൂർത്തം കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ സന്തോഷം അതിന് പകരം മിക്ക വേറൊന്നുമില്ല എന്ത് പറഞ്ഞു ഞാനും ഷാഫി ഉണ്ട് എപ്പോഴും ഞാൻ നടന്നതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും അവനെ പലരും മറന്നു പോകും ഷാഫിയും ഉണ്ട് എന്നാലും നമുക്ക് നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് അറിവില്ലായ്മ ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് സമയം എടുത്ത് മാത്രമേ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് ആ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് പിന്നെ നമ്മൾ ഉള്ളൂ ഒരു ഒന്നൊന്നര വർഷം ഇപ്പൊ റോബി ആയിക്കോട്ടെ ഷാഫി ഞാന് നമ്മൾ വെച്ചാൽ ആദ്യം ഞാനും ഷാഫി ഇരുന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഒരു ജനുവരി മുതൽ നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ജൂൺ മാസം കയറേണ്ട സിനിമയായിരുന്നു നമ്മൾ അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് പകുതിക്ക് തന്നെ റോബി റോബിയുടെ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ജോൺ ലോദർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പടം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞോണ്ട് പുള്ളി പിന്നെ പടങ്ങൾ എടുക്കൽ നിർത്തി അപ്പോൾ റോബിക്ക് ജോലിയില്ല എനിക്ക് ഞാൻ പടങ്ങൾ എടുക്കൽ വളരെ കുറച്ചു റാഹിൽ എന്നുള്ള സിനിമാറ്റോഗ്രാഫർ റോബിയുടെ അസോസിയേറ്റ് ആയുള്ള പയ്യൻ അവൻ ഫുൾ ടൈം ഉണ്ട് സ്ക്രിപ്റ്റ് അസോസിയേറ്റ് വി ടി ആദർശൻ ഉണ്ട് ഷാഫി ഞങ്ങൾ അഞ്ച് പേരും കൂടി കാലത്ത് മുന്നിൽ ഇരിപ്പാണ് ഒരു എട്ടര ഒമ്പത് മണിക്ക് ഒരു എട്ട് എട്ടര മണിക്ക് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ വൈകുന്നേരം നമ്മൾ ഒരു ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് രണ്ടര മൂന്ന് വരെ പോകും അത് കഴിഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ പിരിമ എനിക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഇതിൽ താല്പര്യമില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ അത്രയോ അത്രയാകുമ്പോൾ തന്നെ കറക്റ്റ് ആവും ഓരോ സീൻ പെർ സീനിൽ എന്തൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസ് നടക്കണം എന്തൊക്കെ ഡയലോഗ്സ് പറയണം ഏതൊക്കെ ഡയലോഗുകൾ വേണം വേണ്ട എല്ലാത്തെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് ധാരണ ആക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കയറുന്നത് എന്നിട്ട് പോലും നമ്മൾ ഈ സോങ് ഒരു സോങ് ഉണ്ടായിരുന്നു സോങ് നടുവിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ സീക്വൻസും ഏകദേശം ഒരു ഏഴ് എട്ട് മിനിറ്റ് വരുന്ന സോങ് ഫുള്ളും നമ്മൾ തോക്കി അതെന്താ സോങ് ഷൂട്ട് ചെയ്തില്ല അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ അത് എടുത്ത് മാറ്റിയത് ഹ്യൂമർ പരിപാടി വരുമ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പടത്തിൻ്റെ തളത്തിനെ ബാധിക്കുന്ന പറഞ്ഞ എടുത്ത് മാറ്റിയപ്പോൾ അതനുസരിച്ചുള്ള ഒരു വർക്കിന് നമ്മൾ എന്നിരിക്കുന്നു സത്യം പറഞ്ഞ് എനിക്കറിയില്ല അത് ഇരിക്കാനുള്ള ക്ഷമ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുമോ അതിനുള്ള കഴിവ് നമുക്ക് ദൈവം തരുമോ എന്നും അറിയില്ല ഡാൻസ്ളിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ പിടിച്ചു അപ്പൊ ഇവിടെ ഒന്നൊരു അടി വരും ഇവിടെ പിടിക്കുന്നു അടുത്ത് വന്നിട്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഇടിക്കുന്നു അത് കറക്റ്റ് ടൈമിംഗ് ആണ് അല്ലാതെ ഇവിടെ പിടിച്ചിട്ട് ഇവിടെ അടിച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ
അടി കിട്ടാൻ കാരണം ഭയങ്കര കെയറിങ് ആയിരുന്നു നമുക്ക് സുപ്രീം സിന്ധു പറയുന്നതായിരുന്നു അല്ലേ ഭയങ്കര കെയറിങ് ആയിരുന്നു പുള്ളി വളരെ മനോഹരമായിട്ട് നമ്മൾ അറിയാം അറിയാം ഫസ്റ്റ് ടൈം ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായി ആ ഒരു സിനിമയിൽ മറക്കാൻ പറ്റാത്ത അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ പേടിച്ച് അല്ല ഇതുണ്ടാകും ഒരുപാട് ഫൈറ്റ് ആയാലും എന്നാ റൈഡിങ്ങിന്റെ ഒക്കെ സീക്വൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അങ്ങനെ ഷൂട്ടിങ്ങിന്റെ സമയത്ത് അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വല്ല ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിനിടയിൽ <laughs> 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 എന്നെ പറ്റിക്ക ഈ സിനിമയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും പ്രണയത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയാണ് റിയൽ ലൈഫിൽ അപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ പ്രണയത്തെ പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ കൂടെ ഉള്ളൊരു പ്രണയം ഇപ്പം നീ പറയാൻ പറ്റില്ല എൻ്റെ വൈഫ് ഇടിക്കും അല്ല അഭിപ്രായം പറയാമല്ലോ നല്ല അഭിപ്രായമാണ് അല്ലേ നല്ല അഭിപ്രായമാണ് നല്ല അഭിപ്രായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലതാണ് വിവാഹം കഴിക്കാത്ത ചെറുപ്പക്കാർക്കും ചെറുപ്പക്കാരികൾക്കും പ്രേമിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു സാധനമാണ് ഈ പ്രേമം പിന്നെ പ്രേമിക്കട്ടെ ഒരു സന്തോഷിക്കട്ടെ അല്ല അസീസ് ചേട്ടൻ പണ്ട് പ്രണയിച്ചിരുന്നില്ലേ ഒക്കെ <laughs> 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 ിയേറ്ററിൽ <laughs> 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 ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്തെ ഈ ടു കെ കിഡ്സിന്റെ പ്രണയം ഭയങ്കര ഡിഫറന്റ് ആണല്ലോ അതായത് പണ്ടത്തെ പ്രണയം പോലെ അല്ല ടെക്നോളജി മാറിയത് കൊണ്ടുള്ള ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്പ്സ് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം സിറ്റുവേഷൻഷിപ്പ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഫീലേഷൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് സാധനങ്ങളുണ്ട് അപ്പം വിൻസിക്ക് ആ ഒരു ഇതിൽ ഉള്ള ഏതാ പരിപാടി ഏതോ ഒരു ഇന്റർവ്യൂൽ എന്തോ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഇന്റർവ്യൂസിലും വിൻസിയുടെ പ്രണയത്തിന് ഞാൻ പറയാം എനിക്കെന്താ അതിലേത് ആ പ്രണയങ്ങളോടൊക്കെ അല്ല പ്രണയം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല രണ്ടായിരത്തി ദിവസം പ്രണയിച്ചാലാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് പ്രണയിച്ചാലാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് കലാകാരന്മാരായാലും പ്രണയം ഉണ്ടാവില്ലേ 
പണ്ടത്തെ <laughs> പ്രണയാണല്ലോ വിഷയം അപ്പം ഷൂട്ടിങ്ങിന്റെ സമയത്ത് എങ്ങനെയായിരുന്നു അല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ഗോസിപ്പ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കില്ല അന്ന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഷൂട്ടിങ് സമയത്ത് മാത്രമേ ഇവിടെ തേക്ക് സമയത്ത് ഇവിടെ ഫേസ് കാണൂ മാസ്ക് ആയിരുന്നു സമയമല്ലേക്കുമായിരിക്കും ഒരു പഴഞ്ചൻ ഉറക്കം എന്നാണ് പേര് അങ്ങനെ മാറ്റണമായിരുന്നു അപ്പൊ വിൻസിക്ക് കൊറേ പ്രണയം ചെയ്തിട്ട് സിനിമയിൽ ചെയ്തിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് റോണി ചേട്ടന് അത്ര മീൻസ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ലൗലി മിസിന്റെ ആ ഒരു സാധനം അല്ലാണ്ട് അതിന് മുന്നേ പ്രണയങ്ങൾ അധികം ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ ഞങ്ങള് മുന്നൊരു പ്രണയം ചെയ്തു ഒരു ചെറിയൊരു ആഡ് ഇംഗ്ലീഷ് വിൻസിയുടെ കൂടെ ഉള്ള ആ ഒരു പ്രണയം സീക്വൻസ് ഒക്കെ എങ്ങനെ നല്ല കെമിസ്ട്രി പടത്തിന്റെ ക്രൂഷ്യൽ ഏരിയ ആണ് നമ്മളത് പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല വിൻസിനായിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷൻസ് ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു പ്രണയം എന്നല്ല കോമ്പിനേഷൻസ് നമ്മൾ ഒരുപാട് കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരുപാട് സീക്വൻസുകൾ ഉണ്ട് ഭയങ്കര രസകരമായിട്ട് ഒരു ഗിവ് ആൻഡ് ടേക്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ 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 കൊണ്ട് അത് ചെറിയ ചെറിയ മൊമെന്റ്സുകളാണ് നമ്മളിങ്ങനെ റൊമാൻസ് നോട്ടം പരിപാടി ഒന്നും ഇല്ല ഇതില് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അങ്ങനെ ഒരു പ്രണയം അങ്ങനെ ഒരു പ്രണയമല്ല സിനിമകളെ കുറിച്ച് പറയാണ് ഇപ്പം ചർച്ചയിലാണ് സിനിമാ റിവ്യൂസ് ഇപ്പം ഒരുപാട് ഇപ്പൊ സിനിമ ഇറങ്ങി നമ്മൾ തിയേറ്ററിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഷോ കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോഴേക്ക് യൂട്യൂബില് റിവ്യൂസ് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം കൂടുതലും നെഗറ്റീവ് റിവ്യൂസ് വരുന്നുണ്ട് അതൊരു പ്രണയം ഇപ്പൊ കോടതിയിൽ വരെ വിഷയം എത്തി അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നെഗറ്റീവ് റിവ്യൂവിനെ പറ്റി എന്താണ് പറയാനുള്ള ഒരു വിഷയത്തില് റിവ്യൂ ഒരിക്കലും നിർത്താൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത് ആ യൂട്യൂബ് ഒന്ന് നിർത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ ായിട്ടുണ്ട് <laughs> 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 ഇതിന്റെ <laughs> 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 
പ്രൊഡ്യൂസ് എന്നുള്ള വ്യക്തിയില്ല അദ്ദേഹത്തിനും ഈ പൈസ തിരിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇതൊരു മുതൽ ഇതൊരു മുതൽ നമുക്ക് ഒന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ജി എസ് ടി അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റ് ടാക്സ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു എക്സിബിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ തിയേറ്ററുകാരൻ കളിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ് അത് കഴിഞ്ഞ് ആ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ അതിൻ്റെ ഒരു ഇതെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പ്രൊഡ്യൂസറിന് ഒരു എമൗണ്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കോടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ പറയില്ല ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപ സ്റ്റേറ്റും സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റും കൂടി എടുക്കുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കിട്ടുന്നതിൽ തന്നെ ആദ്യ ആദ്യ ആഴ്ചത്തെ കളക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ അറുപത് നാൽപ്പതാണ് സിക്സ്റ്റി ഫോർട്ടി ഡിനോമിനേഷൻ ആ സിക്സ്റ്റി ഫോർട്ടിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വീക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിനാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രൊഡ്യൂസറിന് ബാക്കി ഫോർട്ടി ആണ് എക്സിബ്യൂട്ടറിന് ഇത് പടത്തിന് കളക്ഷൻ കുറയുമ്പോൾ നേരെ ഇത് ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് തിരിയും ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇത് കളികൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഒരു 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 മനസ്സമാനത്തോടെ കുറച്ചും കൂടി ക്ഷമയോട് കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇൻഡസ്ട്രി നിന്ന് പോകും ഒരു ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ആണ് എത്ര പേർ കേൾക്കുന്നത് വീട്ടിലെന്ന് എനിക്കറിയില്ല തലേ ദിവസം ആ പാചകം ആവിയിൽ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് കണ്ടിട്ട് ആവിയിൽ പോരണേ അല്ല അത് കഴിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ കഴിച്ച് വന്ന് വീട്ടിൽ പോയിട്ടെങ്കിൽ പറ ഇത് കഴിച്ച് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പുള്ളി നിന്റെ അടുത്ത് പറയുന്ന റിവ്യൂവർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി പടം പോരാ ട്രയലർ കാണുമ്പോ തന്നെ പറയാം അപ്പൊ ട്രയലർ രണ്ട് മിനിറ്റ് കട്ട് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ഒരു സമയത്തിനേക്കാൾ ഉപരി സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ട് ഫ്രെയിം വെച്ചിട്ട് നമ്മളെ ട്രയലർ പോരാ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പടം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പൊ ട്രയലർ കണ്ടിട്ട് ഈ പടം പൊട്ടും തകർന്നു കേട്ടത് കാണുമ്പോ കാരണം ഈ തൊണ്ണൂറ് ദിവസം കൊണ്ടൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ട ആ കഷ്ടപ്പാട് ഇത്രയും പൈസ വെറുതെ ഒരു മൊബൈൽ ഓൺ ആക്കി വെച്ചിട്ട് ഒരു ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരുപാട് പേര് ഇതിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കല്ലേ ഇപ്പൊ മായ പോലും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ നമ്മുടെ സിനിമ എന്നുള്ള വ്യവസായത്തിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള മായ വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ പടത്തിന്റെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനാണ് അങ്ങനെ എത്രയോ പേര് ഇതിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യാം കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഒരു ദയ കാണിക്കാൻ തോന്നുന്നു നിർബന്ധമായിട്ട് ആൾക്കാർ ആദ്യ ആഴ്ച പോയി കാണണം എന്നുള്ള വിധി വന്നാൽ വളരെ നന്നായിരുന്നു ബോളിവുഡിലേക്ക് സിനിമ വരുന്നുണ്ടല്ലോ ഫേസ് ഓഫ് ഫേസ്ലെസ് അതിന്റെ അപ്ഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ എന്താണ് ഇത് നവംബർ പതിനേഴിന് റിലീസിന് ഇറങ്ങാനിരിക്കുന്നു അസിസ്റ്റന്റ് ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് ഇത് ബോളിവുഡിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ കോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ഹിന്ദി ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഒരു ഓഫ് ബീറ്റ് മൂവിയാണ് ബയോഗ്രാഫി കൊമേഴ്ഷ്യൽ കൊമേഴ്ഷ്യലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു മൂവി അല്ല അതൊരു സിസ്റ്ററിന്റെ കഥയാണ് സ്റ്റോറിയാണ് ഫീമെയിൽ ഓറിയൻറ്റഡ് സബ്ജക്റ്റ് ആണ് അപ്പം ഇത് നമ്മൾ കേരളത്തിൽ പ്രിവ്യൂ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഒഫീഷ്യലി സെൻട്രൽ പിക്ചേഴ്സ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഐ എം കൺഫേം ആയിട്ടില്ല അവർ റിലീസിന് ഓക്കെ അപ്പം എന്തായാലും പഴഞ്ചൻ പ്രണയം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കോടതി അങ്ങനൊരു വിധി വരട്ടെ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പ്രേക്ഷകർ വിധി എഴുതട്ടെ നമ്മൾ ഇതിനിടയ്ക്ക് പല ടെക്നീഷ്യൻസിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ മറന്നു സ്ക്രീൻ പ്ലേ കിരൺ ലാൽ എന്നുള്ള വ്യക്തിയാണ് പുള്ളി വേറെ പടങ്ങളിൽ പുള്ളി കോമ്പിറ്റ് വളരെ കോമ്പിറ്റ് ഉള്ള സ്ക്രീൻ പ്ലേ റൈറ്റർ ആണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആമോഷ് പുള്ളിയാണ് ഡി ഒ പി ടെക്നിക്കൽ ഹെഡ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇതിഹാസ നമ്മുടെ അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റൈൽ കാമിക് വർക്ക് ചെയ്ത് സിനു ജയ്യപ്പനാണ് എന്റെ ഡി ഒ പി ക്രിയേറ്റീവ് ഡയറക്ടർ ബിനുവസ് ഇതിഹാസ സ്റ്റൈൽ കാമിക്കയുടെ സംവിധായകൻ പിന്നെ സതീഷ് രഘുനാഥൻ ഭയങ്കര മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറാണ് പുള്ളി മലയാളത്തിന്റെ വലിയൊരു ഈ പടത്തിന് ശേഷം ഒരുപാട് പരിപാടികൾ പുള്ളിയുടെ വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് നല്ല ടെക്നീഷ്യൻസ് വർക്ക് ചെയ്തൊരു സിനിമയാണ് ഒരുപാട് നല്ല ടെക്നീഷ്യൻസ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരെ നമ്മൾ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കൊണ്ടുവരുന്ന വെച്ചാൽ ഡ്രീം ബിഗ് ആണ് ഡ്രീം ബിഗ് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അവസാനം വന്നിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഏതാണ് അവസാനം വന്നിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ജയിലർ പൊന്നീൻ സെൽമൻ വൺ ആൻഡ് ടു അതുപോലെ തന്നെ പാപ്പൻ തുടങ്ങി വലിയ വലിയ സിനിമകൾ അപ്പോൾ അവർക്ക് ആ കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ആ സിനിമ വരുന്ന കൊണ്ട് നമുക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചു നാളൊന്ന് തിയേറ്ററിൽ നിന്നാൽ സന്തോഷം തീർച്ചയ